हेलो फ्रेंड मैं राकेश गुण आप सभी का टीचर ट्वेंटी वन चैनल पर स्वागत करता हूं फ्रेंड आज के मेरे टॉपिक है फ्रेंड मृदा फ्रेंड इस टॉपिक के बारे में इन्वायरमेंट साइंस में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इसलिए मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मुख्य मुख्य जो आते हैं उसको इसमें कोरिलेट करके ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड लास्ट तक देखिएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें फ्रेंड आइए देरी न करते हुए फ्रेंड शुरू करते हैं फ्रेंड पहले देखते हैं मृदा मृदा जो मिट्टी का अध्ययन करने के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं मिट्टी के अध्ययन करने के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं फ्रेंड आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड एक शब्द है फ्रेंड पेडालॉजी देखिए पेडालॉजी होता है एक होता पेडाजोजी जो पेडालॉजी होता है उसे ही हम मृदा विज्ञान कहते हैं पेडाजोजी होता है वो मनोबाल विकास होता है ठीक है फ्रेंड इसमें आप कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड देखिए फ्रेंड जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो मिट्टी को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है उस मिट्टी को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कितनी भागों में वर्गीकृत किया है तो है ट्रिक है इसका फ्रेंड कि काला जल मापे बालू काला जल मापे बालू तो देखिए इसके एक करके देखते हैं हम देखिए का का से हुआ काली मिट्टी ला से हुआ लाल मिट्टी ज से हुआ जलेउ मिट्टी और ल से हुआ लेटराइट मिट्टी अब म से हुआ मरुस्थली मिट्टी प से पर्वती मिट्टी अब बा से बलवी मिट्टी ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ट्रिक आइए फ्रेंड जो इसके इसमें मुख्य मुख्य हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं आइए इसमें पहला लेते हैं फ्रेंड पहला जलोड़ मिट्टी देखिए फ्रेंड जो जलोड़ मिट्टी है ये मिट्टियाँ जो हैं वो पर्वतों से नदियों के बहाव द्वारा मैदानी भागों में आती हैं इसे नदियों द्वारा बहाव द्वारा कट के आती हैं ठीक है फ्रेंड तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड कि ये मिट्टियाँ जो होती हैं है पानी के कटाव से नदियों द्वारा नीचे मैदानी भागों तक आती हैं ठीक और नदियों द्वारा मिट्टी के जो कटाव होता है उस कटाव को अपर्दन कहते हैं फ्रेंड ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है फ्रेंड देखिए फ्रेंड ये जलोड़ मिट्टी है ये पूरे भारत का जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल जितना है कितना है बत्तीस लाख छियासी हज़ार नौ सौ अट्ठासी वर्ग किलोमीटर इस पूरे क्षेत्रफल का 22 परसेंट भाग लगभग जलोड़ मिट्टी ही होती है कितना 22 परसेंट भाग लगभग जलोड़ मिट्टी ही होती है इसलिए इस मिट्टी में फ्रेंड जाना ये भी आवश्यक है कि इस मिट्टी में पोटास की बोलता बहुत अधिक पाई जाती है किसकी पोटास की बोलता बहुत अधिक पाई जाती है फ्रेंड हाँ फ्रेंड ये जो मिट्टियाँ हैं लगभग मैदानी भागों में ज़्यादातर पाई जाती हैं ज़्यादातर मैदानी भागों में ठीक है फ्रेंड आइए फ्रेंड ये भी पहले जानते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं यानी किन किन के लिए ये उपजाऊ भूमि है ठीक तो ये जो जलोड़ मिट्टी है फ्रेंड इसके अंतर्गत गेहूं, चावल मक्का बाजरा आलू ये सब जितने फसलें आती हैं ये सब इन्हीं के अंतर्गत आती हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड और इसका ये भी देखते हैं कि ये किन किन प्रदेशों में मिट्टियाँ ये ज़्यादा पाई जाती हैं तो जो आपको जो मैप अच्छे से देखे होंगे फ्रेंड जानते होंगे मैदानी भाग यानी मध्य भारत ये मध्य भारत में ज़्यादा पाई जाती है मध्य भारत में कौन सा आता है उत्तर प्रदेश का भाग आता है उत्तर प्रदेश का आता है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड ये सब क्या है ये सब मध्य भारत के जितने हैं ये सब इन्हीं के अंतर्गत ये मिट्टियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है काली मिट्टी काली मिट्टी फ्रेंड देखिए ये देखिए बैसाल चट्टानों से टूट फूट कर बनती हैं बैसाल्ट चट्टानों से टूट फूट कर बनी होती हैं जिसको काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल कहते हैं देखो अब ब्लैक से देखिए अब ब्लैक अब बैसाल्ट ब्लैक बैसाल्ट देखिए ध्वनियाँ को हो रही हैं ऐसे आप अच्छे समझ सकते हैं फ्रेंड देखिए इस मिट्टी में फ्रेंड आयरन की चूना की और मैग्नीशियम की बहुलता बहुत अधिक पाई जाती है तो इस मिट्टी का ट्रिक क्या है फ्रेंड इस मिट्टी का इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं इनका ट्रिक है कि आंचल मग में पानी पीती है आंचल मग में पानी पीती है तो आ से आयरन च से चूना और मग से मैग्नीशियम ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड देखिए फ्रेंड जो काली मिट्टी होती है इसका रंग काला क्यों होता है ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है तो ये होता है टिटैनी फिरेसी मैग्नीटाइट 
टिटैनी टिटैनी फिरेसी मैग्नेटाइट के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है ये आप ध्यान में रखना या जीवाश्म जो जीवाश्म अवसाद होते हैं उसके कारण भी ऑप्शन में दे सकता है तो वो भी आप ध्यान में रखना फ्रेंड ठीक है फ्रेंड इस मिट्टी जो ये काली मिट्टी है इसमें सबसे उत्तम सबसे उत्तम फसल अगर होती है तो कपास की ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कुछ साइड की भी फसलें होती हैं जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे जैसे काली मिट्टी गजब की मिट्टी है काली मिट्टी गजब की मिट्टी है तो क से कपास क से काली मिट्टी भी होता है अब को कर लीजिएगा अब गजब में ग से ग से होता है गेहूँ ज से ज्वार ब से बाजरा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड आप जरूर ये सब ध्यान रखना हाँ ये मिट्टियाँ किस किस प्रदेश में पाए जाते हैं इसको भी ट्रिक से देखते हैं तो इसका ट्रिक है फ्रेंड कि राज मध्य रात में उड़ने का नाटक अपने ही राष्ट्र में कर रहा है राज मध्य रात्र में उड़ने का नाटक अपने ही राष्ट्र में कर रहा है तो राज से बना राजस्थान मध्य से बना मध्य प्रदेश रात से बना गुजरात उड़ने से बना उड़ीसा उड़ने से बड़ा उड़ीसा नाटक से बड़ा कर्नाटक और राष्ट्र से बना महाराष्ट्र ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड अब नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है लाल मिट्टी देखिए फ्रेंड जो लाल मिट्टी है ये ये जो रवेदार परत होती हैं रवेदार उन रवेदार परतों से टूट टूट कर बनी होती हैं ये लाल मिट्टी हाँ देखिए फ्रेंड इस लाल मिट्टी में जो आयरन होता है सिल्का इसकी बहुलता बहुत अधिक पाई जाती है देखिए इसको ट्रिक्स कैसे याद करेंगे कि लाल रंग आशीष का है लाल रंग आशीष का है तो लाल से लाल मिट्टी रंग देखिए रंग है र है तो रवेदार रवेदार जो पर्वत है उनसे टूट फूट कर बने होती है अब आ सीस में देखिए आ से आयरन सी से सिलिका ठीक ये इनमें पाई जाती है इनकी बहुलता अधिक होती है देख पे जो लाल रंग होता है ये क्यों लाल होता है ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण आयरन ऑक्साइड के कारण ही इनका रंग लाल होता है ये जो मुख्य मुख्य बिंदु है आप बहुत ध्यान में रखना फ्रेंड हाँ देखिए ये जो लाल मिट्टी होती है फ्रेंड ये जो लाल मिट्टी होती है फ्रेंड इसमें ये ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं इसमें कोई फसलें नहीं होती हैं इनकी रोता बहुत कम होती है अगर होती हैं तो मोटे अनाजों में कुछ होती हैं जैसे कि मूल रूप से माना जाए तो बहुत कम मात्रा में कपास कपास और गेहूं और दालें कुछ होती हैं तो जैसे गेंदा ट्रिक में याद करिएगा गेंदा गे से गेहूँ अदा से दालें ठीक और कपास बहुत कम मात्रा में क्योंकि ये लाल मिट्टियाँ होती हैं इसमें कपास की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि कपास के उत्तम तो काली मिट्टी होती है ठीक है फ्रेंड आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड हाँ ये लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं फ्रेंड लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं इसकी भी ट्रिक है फ्रेंड इसको ट्रिक से याद करेंगे कि नाग और मेढक नाग और मेढक मिलकर बंगले में रहते हैं राज के नाग और मेढक मिलकर रहते हैं बंगले में राज के ठीक तो नाग से बना नागालैंड मेढक से बना मेढक से कोरिलेट करेंगे आप कि मेघालय ठीक अब मिल से कोरिलेट करेंगे तमिलनाडु अब बंगले से पश्चिम बंगाल और राज से राजस्थान यानी यहाँ यहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड ठीक है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा इसके मुख्य मुख्य पॉइंट ठीक है फ्रेंड अब नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है लेटराइट देखिए फ्रेंड जो लेटराइट मिट्टी है ये लाल मिट्टी और लेटराइट इन दोनों का गुणधर्म बहुत ज़्यादा मिलता है अब देखिए लेटराइट मिट्टी भी जो होती है ये भी रवेदार परतों से ही टूट फूट कर बनती है चट्टाने से टूट फूट कर बनती है इसमें भी आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है इसलिए इसका ट्रिक मैंने नहीं बनाया इसमें भी आयरन और सिल्का की बोलता अधिक पाया जाता है ठीक है फ्रेंड इसमें देखिए एक लाल सॉरी इसमें एक सफ़ेद लेटराइट मिट्टी होती है जो तो सफ़ेद लेटराइट होती है उसकी उर्वरता सबसे कम होती है और सफ़ेद क्यों होती है सफ़ेद ये आर के ओलिन के कारण होती है किसके कारण आर के ओलिन के कारण होती है ठीक है फ्रेंड इसमें इस जो लेटराइट मिट्टी होती है फ्रेंड इसमें ये भी लाल होती है किसके कारण ये भी लाल होती है आयरन ऑक्साइड के कारण किसके कारण आयरन ऑक्साइड के कारण जो मिट्टी में घुले होने के कारण इसमें खेती अच्छे से नहीं हो पाती है वर्षा के समय अगर वर्षा जब होती है तो उस वर्षा में ये आयरन जो ऑक्साइड है ये घुलकर नीचे ज़मीन में चली जाती है गहराई तक तो ऊपरी परत पर तब कुछ फसलें का पैदावार किया जाता है और आप लोगों को पता होगा कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तम फसल है चाय की खेती चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है 
ठीक है फ्रेंड तो अब ये भी जानना आवश्यक है आप लोगों को लगभग पता होगा कि चाय की खेती कहाँ हो जाती है असम में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके इलाके की तरफ इन सबों की तरफ क्या होता है लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है एक चीज़ मैं ऊपर आपको जलोड़ मिट्टी में बताना थोड़ा भूल गया फ्रेंड ये जो होती हैं जो जलोड़ मिट्टी होती हैं फ्रेंड जो पुरानी मिट्टियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है उनको बांगर कहा जाता है और जो नई मिट्टियाँ होती हैं उसको खादर कहा जाता है तो जैसे खादर में देखिए ख है और नई मिट्टियाँ में नई न है तो जैसे खाने के लिए हमें नए नए आइटम चाहिए तो इसे कोरिलेट कर लेंगे तो अब पुराने वाले को बांगर से कोरिलेट कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा फ्रेंड ठीक है फ्रेंड इस 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 वीडियो के अंतर्गत मैंने चार मिट्टियों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया फ्रेंड जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और यही मिट्टियाँ प्रमुख प्रमुख मिट्टियाँ हैं इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड वीडियो अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दो बार बैक करके आप रिवाइंड करके सुनेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया आ, आ जाएगा फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड और बेलाइकन को भी क्लिक करें थैंक यू फ्रेंड्स